Tatlong taon din sa ibang bansa ang Paul Vault star ng Pilipinas sa si EJ Obiana para sa training at iba't ibang kompetisyon. Karina, balik Pilipinas ang atleta. At bago muling sumabak sa paganda para sa 2024 Olympics sa ngayon, vacation mode daw muna si EJ. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Alas 8 kaninang umaga, dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang pride ng Pilipinas sa pole vault na si EJ Obiena. Ngayon lang ulit na katungtong ng Pilipinas si EJ matapos ang tatlong taong puno ng mga sakripisyo, kontrobersya, pero higit sa lahat, tagumpay. Yeah, I feel pampered so I'm like, can I say it's good to be back home. Kasamang dumating ni EJ ang German girlfriend niyang isa ring track athlete. Inaasahang bisitahin ng dalawa ang mga isla sa Pilipinas para sa kanilang maikling pahinga. Behind all the success and behind all the competitions and I know how he feels and we talk a lot about this. I'm really really proud and he deserved that a lot. <laughs> Sinalubong si na EJ ng kanyang mga magulang. Anila, pinatatag ang kanilang pamilya ng mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang anak. During that storm, it's really, really very hard. Pero naging solido kami. And I know how I raise my son. I do trust in him all the way. Thankful ako sa unang-una sa itaas kasi binigay niya yung mga taong na nararapat na tumulong sa amin. And thankful ako doon sa mga support na tinatanggap niya sa mga kababayan natin. Matatanda ang nagkaroon ng sigalot si EJ sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na umabot pa sa pagkatanggal niya sa national team. Noong nakaraang buwan lang siya na ibalik sa Philippine squad. At ngayon, mas maganda na rin daw ang relasyon ni EJ sa bagong hepe ng PATAFA. Being in a controversy, that, that all of that kind of just makes the thing a little bit simpler than kind of puts into perspective all the things. I think that's one of the biggest things. May silver lining naman sa lahat ng pinagdaanan ng ating kampiyon at literal na mataas na ang itinalo ni EJ sa larangan ng pole vault. Ngayong taon lang, gumawa ng kasaysayan si EJ bilang unang Pinoy na nakapodium sa World Athletics Championship. Na-reset niya dyan ang Asian record nang maklear ang 5.94 meter para sa bronze medal. First time ding natalo ni EJ ang world record holder na si Mondo Duplantis nang magtapat sila sa Wanda Diamond League sa Belgium ngayong buwan. Anim na ginto at walong straight podium finish ang panapos ng Pinoy Pride sa season. God's plan, I guess, really is, I would say, fruitful season, though I didn't think it would be. Um, yeah, really, I guess, it just paid off. Pagkalapag sa bansa, nag-courtesy call si EJ sa Philippine Sports Commission. Ipinangako ni PSC Chairman Noli Iyala na hindi nila papabayaan ang Pinoy Prized Athlete. Meron na kaming mga verbal na kasunduan na ngayon na ayusin na namin para siguraduhin hindi na mauulit yung mga problema ni EJ Obiana. Sa unang linggo ng Oktobre, aalis ng bansa si EJ para bumalik sa training. Sa ngayon, ii-enjoy daw muna ni EJ ang pamamasyal sa ating bansa bago ang matinding paghahanda para sa 2024 Paris Olympics. Nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5.